lieve gemeente, ons is ons is met die Bijbelschool bezig met die onze Vader gebed. En onze Vader gebed is meer as een gebed, het is ook soos een beleidenis. En ek het gedink dat ons dan nou vanavond ook kom als een gemeente saam die gebed als een gebed en beleidenis bid. En ons het gaan doen is op die skerm gaan verskyn, gedeelte in geel, dit is wat jylle as gemeente gaan sê, dit is die bekende woorde, soos jylle omkend van die Onse Vader, en dan telkens as jylle daar reel gebid het, gaan ek as die voorganger, net een of twee sinne daarby sit, ons kan net so sit, en dan bid ons, die Onse Vader, en ons belei, dit wat ons ook vanavond op hierdie manier, dan saam bid. So kom ons gebegin, jylle as gemeente begin, kom ons sê die woorde, ons vader, wat in die hemel is. En ook hier, in Vishoek, landswijd, wereldwijd, ons behoort aan u. In ons gedagtes, in ons woorde, in ons dade, en ook in hierdie gebed, want u naam is groot, een skuilplek vir ons. Waarvan u die Heere is, die Koning, die vrede voor ons is, u reik van gelijkheid en recht en vrede vir amal. Soos by u redding ook hier, soos in u jylling troos en ris, ook hier en nou. Geef vir ons daaruit kracht, gezondheid en een bereidheid om met amal te deel. Geef beskerm, men wat daar soveel bedreiging is. Vergewe ons die vergryp teen oor mekaar, Ons vooroordele teen mekaar, help ons om mekaar te kan vergewe, want u het ons vergewe. Die versoeking van haat, die versoeking van selfsig, die versoeking van eie gerechtigheid. Van die bose ja, u teenstander, ook teen oor ons, die bose wat om ons in die donker wandel, ook van die boosheid binnen ons self. Waar ons graag nou wil lewe, help ons, Heere. Waar ons nou ons toevallig neem, help ons, Heere. Waar voor ons buig in aanbidding, vandag en morgen. Hoor ons gebed, Vader, verlosser, vertrooster, Amen. Ons skrifleesing vanavond, die verochend nie vanavond, kom uit Johannes 18 en 19, dis nou nogal een langerige gedeelte, ons gaan saamlees daar van vers 28 af, dit gaan ook op die skerm verskyn. As ons dit lees, wil ek hee dat jylle moet oplet op um, die machte wat in die werk is in hierdie gedeelte, kyk of jylle aanvoeling kan kry, wat is die macht en krachte hier aan die werk? Die ander ding wat jylle moet raak sien, is dat daar gedierige klomp, nee, klomp, he, daar is vraag, vooral Pilatus wat vraag en Jesus vraag, en kyk hoe hanteer Jesus die vraag, bet hy antwoord hy met die ompad, bet hy antwoord hy glad nie, en let dit bykie daarop, En dan let ons vooral op vers 38, want dit is die kern waar we het gaan van hoofstuk 18. So kom ons kyk al Johannes 18 van vers 28 af. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af in die amtswoning van die gewoneer gestuur, of na om toe gebring. Nou, so Jesus was so klaar by die godsdienstige verhoor oor die Joodse raad, waarvan Kajafas die hooppriester is, en nou bring hulle om na Pilatus toe. Dit was die morgen vroeg, hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, so dat hulle nie onrouse woord nie, maar die paasmaaltijd sou kon eet. 
Pilatus het buiten na hulle toe uitgegaan en gevra, wat er aanklag bring jylle teen hierdie man in? Hulle het om geantwoord, as hy nie een misdadiger was, hy sou ons om nie aan u uitgelever het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat jylle om en veroordeel om volgens jylle weet. Maar die jode sê vir hom, ons mag nie iemand terechtstel nie. Dit het gebeur so die woorde van Jesus vervolg kan word, wat hy gesê het, toe hy aangeduid op wat er manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan. Jy het gesê na Harkop elke keer in, daar het sy onzeker en bang raak of onrustig raak. En hy het Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die jode? Jesus het hom toe gevra, vra jy dit uit die eie of het ander dit vir jy van my gesê? Ek moest nie een jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelever het. Wat het jy gedoen? Dan antwoord wil Jesus om in vers 36, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wereld was, so my onderdane geveg het, so dat ek nie aan die jode uitgelever sal word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is hy toch wel een koning, vraag Pilatus. Dit is soos hy sê, Ek is een koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis afle. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wereld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. En dan die groot vraag, vers 38. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die jode toe. Nou, ons weet nie precies wat daar gebeur het nie, net so... Hy vraag die vraag vir Jesus, wat is die waarheid? Dan lyk het net of er geen antwoord is nie. En dan gaan hy weer uit na die jode toe. Ek vind geen skuld in hierdie man, sê hy vir hulle. Maar jylle is gewoon dat ek vir die gedierende die paaswees iemand loslaat. Wil jylle hee, ek ben die koning van die jode vir jylle loslaat. Hulle skree toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was een rover. Toe was ek 19, toe het Pilatus vir Jesus geneem en om laat geesel. Die soldaat het die doorinkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hy het vir hom een persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet die koning van die jode en elke keer het hy om geklap. Pilatus het sy toe weer buiten toe gekom en vir die jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buiten toe, so dat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buiten toe gekom en nog so met die doorinkroon op en die persmantel aan, Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priester hoofde en die wachte om sien, skree hulle, kruisig om, kruisig om, vat julle om en kruisig om, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die jode sê toe vir hom, ons het een wet en volgens die wet moet hy het dood, omdat hy as die sien van God voor gedoen het. Die Pilatus dit oor het hy nog banger geword. Hy het weer sin sy amtswoning ingegaan. Onthou nou die vraag, wat is die waarheid, hang nog in die licht? Dit is nog nooit geantwoord nie. En nou vraag hy nie bevraag vir Jesus, waar kom jy vandaan? Jesus het om echter nie geantwoord nie. Nog steeds geen antwoord op die vraag nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag het om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord om, jy sou geen gesag oor my gehad het as het nie van boe aan die gegee was en daarom het hy wat my aan die uitgelever het groter skuld. Hieroor het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die jode het geskree, as jy hom los laat is jy nie een vriend van die keizer nie. Elke met homself as een koning voordoen is een verset tegen die keizer. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buiten toe gebring en op die rechtsbank gaan sit op die plek van die klipterras genoem word, in die Breus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die paaswees en dit was omtrend 6 uur die morgen. Hy sê die verhoorde, hier is jylle koning, maar hylle skree, vat om weg, vat om weg, kruisig om. Toe vraag Pilatus vir hylle, moet ek jylle koning kruisig in die priesterhoofde antwoord, ons het nie een koning nie, ons het nie die keiser nie toe het hy op hulle versoek oorgelever om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. 
is ons krifgedeelte met vers 38, die kerngedeelte met die vraag, wat is die waarheid, sê Pilatus toe vir hom? Hier in Johannes 18 en 19 is Jesus in Jerusalem en dit is nou reeds waar hy verhoor word op pad na Golgotha toe. En het is belangrijk dat ons moet zien dat hier vooral drie machten aan die werk is om Jezus tot veroordeling te brengen. Hier in Johannes zien we vooral twee machten aan die werk, maar als eigenlijk drie machten aan die werk. Ik zal die daar in vierde uitwijs. Die eerste groot macht aan die werk. Met macht bedoel ik een systeem wat de invloed en beheer oor mense uitgeoefende. Die eerste groot een is die godsdienstige systeem van die dag. En ons lees in Johannes 18, dat Jezus voor hierdie godsdienstige systeem verskyn, hy word verhoor dier haar systeem, en hierdie systeem word verteenwoordig dier die hoopriester Kajafas, en hulle bevind Jezus skuldig. So dis die eerste groot systeem aan die werk. Die tweede een waarvan ons hier lees, in Johannes 18 en 19, is die politieke systeem, die militaire systeem, wat verteenwoordig word dier die Romeinse Rijk, en in die persoon van Pilate, so het die godsdienstige systeem, hulle het Jesus skuldig bevind, en dan het jy die, die politieke systeem met die keizer, maar daar was ook een ander een, ons lees van hom in, in Lukas 22 en 23, en dit is die economische systeem, en dit word verteenwoordig dier Herodes, in Lukas 23 lees ons dat Jesus ook voor Herodes verskyn, En het is so interessant om te sien in Lukas 23 sê daar einde dat die Rodes en Pilatus eindelijk nooit oor die weg gekom het nie. Maar nou, dat hierdie macht het in Jesus saamwerk, sê hulle, die Rodes en Pilatus het vriende geword. Drie machten aan die werk. Die godsdienstige macht, die politieke macht en die economische macht. En in hierdie macht te kom en verhoor Jezus en die groot vraag op die tafel is, wat is die waarheid? Tot aanloop op hierdie vraag is daar eindelijk eerst een ander vraag, wat leidt tot hierdie vraag. En dit is die vraag, maar Jezus is jij die koning van die jode? Want jy sien as Jezus die koning van die jode is, dan kan hij op hoog verraad aangekla word. So dit is een baie belangrike vraag, want dan kan hy die doodstraf kry, op grond van hoogverraad. En hoe antwoord hy die vraag? Hoe antwoord hy die vraag? Kijk na vers 36, hy sê, ja, ek het een koninkryk, maar my koninkryk is nie van hierdie wereld nie. My koninkryk is anders, en hoe moet die veer Jesus dit dat sy koninkryk anders is? Hy sê, as my koninkryk van hierdie wereld as wat so gebeur het, my ondersteuner so gekom het, en met mag en geweld gekom het om my te verloos. Want dit is toch hoe dinge werk in hierdie wereldse koninkryk, is dit nie? Hoe, hoe die Grieke en die Babyloniers en die Egyptenare en nou die Romeine aan bewind gekom? En hoe bly hulle aan bewind? Dier mag dier geweld, dit is hoe jy dit doen, en nou kom sê Jesus nie, sy koninkryk is anders, is nie van hierdie wereld, is vir hierdie wereld, maar is nie van hierdie wereld nie, sy koninkryk lyk anders, maar ons sikkel om dit te verstaan, is dit nie, selfs Jesus' disciples het drie jaar saam met hom geleef, en geëet, en gedrink, en geslaap, denk aan Petrus, hy het aan Jesus' lippe gehang, hy het gesê, Jesus, ek sal tot op die einde met u saam loop, en hy nacht is Jesus gevangene geneem word, en die soldaten kom om Jesus te arresteer, wat doen Petrus? Hy ruk sy swaard uit, want dit is hoe ons geleer is, om te reageer, Dit is die koninkryk van hierdie wereld. Dit, dit, is, dit is ons natuurlijke reaksie. As ding in iemand tegen jou is, as ding nie vir jou uitwerk nie, as jy iets gedoen moet kry, wil ons positie van mag gebruik. Selfs door die punt van geweld, 
dreigemente, zwaard uitblik als het nodig is om het te doen te krijgen. Soms is het een zwaard van woorden, passieve agressie, maar het blijft een zwaard. Dit is die koninkrijk van die wereld, maar Jezus kon sê nie, my koninkrijk lyk anders, en dan sê hy, vir hierdie waarheid, vir hierdie waarheid van die andersheid van my koninkrijk, dit is waarvoor ek gekom het, dit is waarvoor ek staan, sê dan vers 38, en 37, dan vraag Paulus vir hom, ach Pilatus vir hom, wat is hier die waarheid, waarvoor jy jou leven gee, Jesus, wat is hier die waarheid, waarvoor jy staan? Maar Jesus antwoord om nie, is net stilte, en Pilatus, word net geloos, met die vraag, wat in die licht hang, hy draai om, hy soek uitkomst, hy hou nie hiervan nie, en dan gee Jesus oor aan die soldaten. en hulle martel Jesus, hulle beledig Jesus, hulle bespot om, en in die moment is het asof Pilatus weer paniekerig raak in vers 8 van Johannes 19, sien ons dat hy weer na Jesus toe draai, hy vraag van wat is die waarheid, hy is nog nooit geantwoord, en hy sê vir Jesus, waar kom jy vandaan Jesus, wat is jou waarheid, praat dit met my, Maar Jesus antwoord nie, nie die stilte. En kyk dan na vers 10, Johannes 19 vers 10. Pilatus, hy disparaat het en moedeloos, het kom dan na Jesus en hy sê, praat jy nie met my nie. En dan sê hier die woorde, weet jy nie, dat ek die mag het nie. En net daar is dit. Wat? Pilatus antwoord oor die vraag, wat is die waarheid? Hier is Pilatus die waarheid. Die vraag is, wat is die waarheid? En op, onder Jesus die antwoord, die word hy uitgelever, hy word gemartel, hy word gepeinig. En dan speel Pilatus sy kaart, en Pilatus kom en ek sê vir Jesus, Jesus, ek kan sien, jy is een goeie mens, en ek eindelijk sien dat jy onskuldig is, maar verstaan jy nie die waarheid van hier die wereld nie, verstaan jy nie hoe word die spel in hier die wereld gespeel nie, so kom ek vertel jou, wat is die waarheid van hier die wereld, ek het die mag om jou vry te laat, nou op hierdie oomlik, of ek het die mag, om jou oor te gee, om jou te kruisig. Want jy sien in die koninkryk van hierdie wereld, hy daar een waarheid, mag, wat groei eindelijk, en wat kom eindelijk, maar net uit een woord uit, en dis vrees. En hier is die macht aan die werk, die macht van godsdienst, kaie vast, die macht van die ekonomie, die roodes, die mag van die politiek Pilatus, dit is die waarheid van hierdie wereld, en wanneer ons hier die mag, hier die waarheid kombineer, met die kennis van, om te onderskui tussen goed en kwaad, dit is wanneer die moeilijkheid dan kom, want nou kan jy met hierdie mag besluit, godsdienst kan besluit, wie is in en wie is uit, Die ekonomie kan besluit, wie kan betaal en wie kan nie betaal nie. Politieke macht kan besluit, jy is goed genoeg of jy is nie goed genoeg nie. En so kan die een in macht begin beheer uitoefen met die drijfveer van vrees. Die vrees van ek sê goed genoeg nie, die vrees van ek het nie om te betaal nie, die vrees van dat ek die sondebok sal wees, die vrees op die ouwe en die Romeinse reik, dat ek aan die kruis sal sterf, want die kruise was daar gehang, as die waarheid, as die symbool van mag. En so bly koninkryke 
in beheer. Dis Paulus ag Pilatusse waarheid. En die kruis is vir hom 'n teken van daardie waarheid. So Pilatus sê vir Jesus, sien jy die kruis? Weet jy waarvoor hy kruis staan? Die kruis verteenwoordig die mag van die Romeinse Ryk. Ek en jou oorlever dat jy gekruisig word. Hierdie waarheid is een waarheid wat dikwels ook deel is van my en jou lewe. Die baas wat dier mag en vrees by sy werk, sy werknemers probeer beheer. Die skoolhoof wat dier mag en vrees probeer uitoefen om kinders onder beheer te hou, nie dat ek nie sympathie het nie. Een pa wat dier mag en vrees sy hevelik en sy kinders probeer by mekaar hou. Wat evers het dit die waarheid geword, dat mag en vrees vrede kan bring en vryheid kan bring. Maar Johannes 18 en 19 kom daag Jesus hier die waarheid uit. Dis eindelijk nie Jesus wat in die veroordeelbank is nie, dis hier die systeme van mag, dis die tempel, die godsdienst wat eindelijk in die oordeelbank sit. Dis eindelijk die politieke systeem van Pilatus en die ekonomie systeem verteenwoordig die Rodes wat in die beskuldigde bank is. En vraag, denk jy rarig dat mag en vrees die vryheid kan bring. Met die sien van Genesis af, dink ons, as ek die mag het, en ek kan sê, jylle is goed, en jylle is slecht, dan ek beheer. As ek die mag het, kan ek sê, hoe ek jou gaan straf, en hoe ek gaan jou beloon, en ek het die beheer. En dier hierdie vrees en mag, bou ons ons koninkryke, in het lande, in regerings, in skole, in werksplekke, in huise. Pilatus sê, die waarheid van hierdie wereld is, die kruis, is een symbool van mag en vrees. Maar wat wees Jesus? Hoe lik die kruis dier Jesus' oor. Jesus kom modeleer eeltemal iets anders as mag en vrees, want sy koninkryk is anders, daarom het hy nie mense wat met mag omkom red nie. Maar jy sien teen oor mag en vrees, wat is dit wat Jesus modeleer? Oorgave, deernis, en een liefde wat op die ouwend vergewe. Wanneer Jesus vastgespuiker word aan Pilatusse kruis van waarheid, van vrees en mag, vat hy al die vrees en die mag en die geweld en hy absorbeer dit op hom. Hy neem dit en hy dra dit op hom. Hierdie manier van hoe die wereld dink, ons beheer oor alles krijg, hierdie manier hoe ek en jy ook dink, dier mag en vrees, ons kontrole en beheer kan hou oor ons levens en ons wereld, wat soms voel, uit mekaar uitval, kom Jesus en wees, nee, die kruis word symbool van iets anders, die kruis word een symbool van oorgave, want wanneer Jesus op sy swakste is, meest weerlooste is, is hy die meeste vol deernis en liefde, en hy draai die mag en vrees om, in vergevende liefde. Dit is die waarheid, van die koninkryk van God. En so kom ontbloot Jesus, ons godsdienstige systeme van mag, ons politieke systeme van mag, ons ekonomiese systeme van mag. En hy roep sy kinders op tot een nieuwe waarheid. En wat is die waarheid? Ja, dit is die kruis. Maar dit beteken, teen oor vrees en mag, wat doen ons? 
ons kom gee onszelf, ons absorbeer die vrees en die mag, wat soms soos bespotting en sweep houden en spijkers in jou handen kan kom, ons absorbeer dit. En ons antwoord met deernis en een vergevende liefde, dit is hoe die wereld oorwin word. Nie dier die swaard uithaal nie, nie dier woorde wat veroordeel en beledig en een sondeboek sok, soek nie, maar een leven van oorgave, deernis en liefde. Liewe gemeente, wat is jou waarheid? Wat is jou waarheid wanneer jy kyk na ons land? Waar lê jou hoop? Op een politieke mag? Een of ander ekonomische mag? Is dit wat jou in die gang hou? Die mag van godsdienst? Dit is die waarheid wat ons gaan deertrek in hierdie land nie. Die waarheid wat Jezus kom wees in Johannes 18 en 9, die waarheid waarvoor hy sterf en opstaan en wat het moendlik maak vir ons om ook so te lewe, is die waarheid van die kruis, ja, maar nie een kruis van mag en vrees, nie, een kruis wat wees, gee jouself oor in een lewe van deernis en een liefde wat altyd weer en weer is vergewe. Dit is die waarheid, Pilatus. Dit is die waarheid, Suid-Afrika. Dit is die waarheid, Versoekgemeente. Amen. Hier in hierdie tyd van die herdenking van die pad na die kruis. Mag ons in het gelovig is wees wat sê dat, ja, Jezus het in die kruis vir my sondes gesterf en jy bek gaan hemel toe nie. Maar dat ons die waarheid van die kruis sal raaks en die waarheid van die lewe, van oorgave, die lewe van met deernis, het leven van vergevende liefde, wat jy kom demonstreer het, wat jy volheid kom lewe het, en dat jy ons oproep, kom, neem op jou kruis, neem op die waarheid, nie van mag en vrees en geweld nie, maar van oorgave, deernis en liefde, mag ons so een gemeente wees.